Sziasztok, és üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Szombat este van, szombat este román idő szerint fél hét, tehát magyar idő szerint fél hat. És később menjünk picit fel a városba, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha leforgatnék nektek gyorsan egy kis videót. Egy olyan videót, ami szerintem sok mindenkit érdekelhet, hiszen egy jó, sok adag, nagy adag sminket kaptam múlt héten. Újszösz. A Catrice-től, Essence-től és Max Factor-tól itt vannak már előttem, így heverésznek az asztalon, de egyébként ilyen kis zacsikban voltak, és két ilyen zacsit kaptam tele sminkekkel. És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen first impressions, tehát első benyomásos smink videót. Ilyen még nem volt sosem a csatornámon. Egyébként egy elég riski videóról beszélünk, hiszen ugye megyünk, megyünk a városba, és emberek közé fogok menni valószínűleg. Úgyhogy nagyon remélem, hogy, hogy jól fog elsülni is, és nem lesz egy nagy káosz a fejemen, úgyhogy igen, van itt alapozó, amit nem találtam a mostani csomagban, és mondjuk, tehát első benyomás lehet, az, az egy korrektor volt, ezért hát ezt fogjuk használni majd a Catrice-től, amit még régebben kaptam, szóval um, legtöbb az olyan termék lesz, amit most kaptam, tehát új termék, viszont egy-két dolog lesz lehet, ami, ami ugye nem volt a csomagban, és muszáj feltennünk az arcra, ezért, ezért kerestem olyat, ami, ami már megvolt, de még nem használtam. Fú, de nehezen magyaráztam ezt el most nektek. A lényeg az az, hogy első benyomásos smink videó, beszélgetős lesz, és remélem, hogy tetszeni fog. Én remélem azt, hogy jól fog sikerülni, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Úgy képzeljétek, primer pont nem volt a csomagban, és olyan primerem sincs, amit nem használtam volna még soha, úgyhogy itt például már, már egy kis csalással kezdünk, mert ez nem lesz first impressions, de igen, ezt a NYX-es primert fogom használni, ez a NYX Pore Glow, illetve majd használni fogom ezt a pore fillert is a nyx -től. Egy kis púhustalanítás érdekében. A Born to Glow egyébként ilyen fehér, picit csillogós hatású primer, ami ad majd egy szép ugye, csillogást a bőrnek. Úgyhogy ezt szeretem. A porfilerből pedig uh, egy kicsit fogok felvinni. Nagyon furcsa állaga van egyébként ennek a primernek. Jaj, nem tudom, hogyha látjátok, de nagyon furi. És ezt ilyen kis nyomogató mozdulattal fogom ugye erre a területre, területre felvinni, ahol inkább látszódnak a pórusok, és ezt azért kell így, hogy belenyomogassuk a pórusokba a terméket, és ezáltal kevésbé lesznek láthatók. A következő lépés alapozó. És a csomagban egy ilyen Catrice 24 órás alapozó volt, amit még nem próbáltam ki, ezt vacsot csináltam vele is. Azt hiszem, hogy túl világosnak ítéltem így első benyomása, de nézzünk egy próbát. Én egy picit világosnak találom ezt az alapozót, úgyhogy mivel first impression, ezért arra gondoltam, hogy használjunk egy ilyen kis Catrice Prime and Fine Makeup Transformers Dropot, Makeup Transformer Dropsot a sötéte bányalatból természetesen, úgyhogy ide a kezemre fogok nyomni alapozót, és akkor erre pedig nem tudom, hogy mennyire sötét, de mondjuk ott egy picike kis petyecskét, és akkor ezt össze fogom keverni az alapozó ecsetemmel, ami nem lesz más ma, mint ez a NYX-es alapozó ecset, amit nagyon szeretek. Uh -huh. Talán sötétebb, de még nem elég sötét, nem elég sárgás, úgyhogy ebből még tegyünk egy keveset. Egyébként a fedés az elég jó szerintem, abszolút nem maszkos hatású. Jó, nagyjából befejeztem az alapozást, egyébként az árnyalatom 0-1-0 nude beige. Um, tudjátok meg, hogy nem rossz. 
abszolút jó a felése, viszont ami nem annyira tetszik benne, az az, hogy picit így kiül az arcra, tudjátok, ilyen túrós, darabos, picit, talán picit tényleg ezt érzem, de, de alapvetően szerintem ahhoz képest nagyon jól mutat. A jó, következő lépés akkor legyen a korrektor, és a catrice a Contouring Cream palettáját fogom használni, ami így néz ki. Hú, az első benyomásom az az, hogy picit olyan túl folyékony, nem elég, tehát nem krémes állaga van, hanem amikor így felviszem, akkor kicsit olyan folyékony, vagy nem is tudom, hogy hogy magyarázom, de ez nem az igazi szerintem, legalábbis nekem. Bármilyen véleményt mondok bármilyen termékről, azt azért tartsátok észben, hogy, hogy ez csak a saját véleményem is csak rám vonatkozik, tehát ha nekem nem fászol, vagy nem tetszik valamiért, az nem biztos, hogy nektek sem fog tetszeni. Szóval a korrektor nekem egy kicsit, hát tényleg olyan, olyan túl folyékony és a fedése, fedése sem az igazi, nem az, amit, amit, amit elvárnék. Tőle, úgyhogy szerintem előhozom a kis zóévámat, hogy rendbe hozzam picit a szituációt. Látjátok? Tehát um, sokkal, sokkal jobban fed, sokkal jobban ott marad, és um, igen, hát más, más, tényleg más. puderem az nem volt, és nincs is olyan, amit nem használtam volna még, úgyhogy a jelenlegi kedvencemet fogom használni, ami nem más, mint a NYX No Filter Puder Albatross árnyalatban, és ezt egy ilyen kis háromszög alakú ecsettel fogom felvinni a szemem alatti részre. Szeretem, hogyha ez jó világos, és amúgy is mindig kell nekem puder a szemem alá, mert máskülönben um, a korrektor az nem marad meg szépen, szóval ez, ez tényleg egy olyan rész, ami kötelező, ez egy elég furcsán mutat, tudom, de jobb lesz, ígérem. Benne nagyon izgalmas kis palettám, ami szerintem szuper lesz, már kipróbáltam kezemre, tehát kipróbáltam a színeket, de élesben még nem, és ez a paletta pedig így néz ki, Catrice-től van ez is, hát nézzétek meg ezeket a színeket, annyira szép, annyira, annyira, de annyira szép, és, és hát legyen valami unalmas, prózos, prózgoldos, kombináció, mit szóltok hozzá, hát most ez adott, úgyhogy muszáj ezzel valamit kezdenünk, és nekem ez, ez nagyon nagyon tetszik. Közben nézegettem, hogy mik vannak még itt, hogy nem hogy valamit, valamit ne használják, és mondjuk izgalmas legyen. Például itt van ez a Color Correcting Matte Color Matte Pearls, ami az Essence-től van, és ilyen furi, színes golyócskák vannak benne. Hát... Nem tudom, mondjuk lehet nem ártani egy kicsit mattítani az óromat még, illetve a, az államat. Lássuk, mit tud. Így, így, így néz ki az ecset. Pigmentáltnak pigmentált. És mattít is. Szerintem, szerintem nagyon jól mattít. Meglepő, de ezt tudjátok meg, hogy nem rossz. Ez a kis érdekesség. Oké. Okay. Szerintem elsősorban kezdjük azzal, hogy felviszem ezt a harmadik szint, tehát ezt az ilyen kicsit barackos, rózgoldos árnyalatot a mozgó szemhéjamra. Felviszük a mozgó szemhéjra. Ó, oh, de szép! Pigmentál Hát ez valami csodás. Vegyétek meg ezt a palettát szeretitek a csillogó szemhépúdert, mert egyébként ez az összes csillogó, tehát nincs benne mat. Itt egy fekete szemceruzánk, a, a, a Catrice-től ugyancsak, így néz ki, és ezzel fogjuk kihozni a vízvonalat. Jó, 
Van a Catrice-től egy liquid gelünk, ami így néz ki, nagyon fura, nagyon furcsa állaga van, és tudom képzelni, hogy ez, ez milyen lesz. És arra gondoltam, hogy akkor készítsünk ezzel egy tusvonalat. Ugye? Jó ötlet. Ó, ilyen sziva, egy szivacs van benne, és ugye ebben benne van maga a termék, ami, ami egy folyékony uh, tus. Szempilla spirálom van, de valamiért nekem ez szimpatikusabb. A Catrice Glam and Doll Sculpt and Volume Mascara így néz ki. Úgyhogy ezt fogjuk ma alkalmazni. Ó, oh, nem tudom, nekem nagyon-nagyon fontos a szempilla spirál, és tényleg az nagyon-nagyon sokat dob szerintem egy szemsminken, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ez tényleg jó lesz. Na szóval, kifejezetten jóra találtam ezt a szempilla spirált, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Most szerintem akkor jön egy kis bronzosítás, pirosítás, mert így most nagyon rosszul néz ki az arcom, szuper sápat, úgyhogy ez mindenképp szükséges. Jelenlegi csomagban nem volt sem pirosító, sem bronzosító, viszont van itt egy kis paletta a Catrice-től, amit még régen kaptam, régebben kaptam, és még nem volt alkalmam kipróbálni, vagy csak úgy simán elmaradt. És ez a Catrice um, Sculpting Powder Palette, és így néz ki, van benne ugye egy bronzosító, egy pirosító és egy highlight, ami nem feltétlenül a kedvencem, ezt már kipróbáltam, de ezt a kettőt ö, nem emlékszem, hogy az arcról tettem volna valaha, úgyhogy akkor most szerintem eljött az ideje. Talán picit... Ó, oh, 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 van a verset. Talán picit túl sötét az a bronzosító, de hát ha, hát, ha meg tudjuk oldani, hogy ne legyen annyira vészes. Ó, uh, hát eddig abszolút nem vészes, mert nem igazán látok pigmentet, talán, vagy ez még lehet az ecsetemben maradt múltkorról, nem tudom. Hm, nem rossz, kicsit talán túl púderes a cucc. Egészség anya! Múltkori videómban beszéltem arról, mert szeretnék nézni a 50 Shades of Great, miről beszélek. <gül> La La Landet. Na igen. És voltunk, megnéztük. Írtátok kommentben, valaki írta a múltkor kommentben, mikor mondtam, hogy majd meg akarjuk nézni, hogy amúgy abszolút kiszámítható, uncsi, szerelmes sztori. Na hát én így is álltam neki a dolognak, igazából jó volt így a, a film eleje is, tehát az utolsó, nem tudom, két órás a film, tehát ilyen száz 10 percig jó volt, vagy 105 percig. Nagyon tetszett, meg tényleg látványos volt, szép volt, szerelmes volt, nagyon jó voltak a zenék, a kép sorozatok, a képek. Ez nagyon, tényleg csodálatosan szép volt. És akkor tényleg már, már félig azon gondolkoztam, hogy jaj, mikor megyünk már megenni azt a halat, mert halat mentünk vacsorázni után, az egyik kedvenc halamat, az egyik kedvenc helyemen, mindegy. És tényleg eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy na, mikor lesz már ez a halazás. Tehát a kajára gondoltam igazából konkrétan a film közben, egyszer-kétszer, nem többször. És akkor a végén, az utolsó 15 perc, 10 perc, nem tudom pontosan, sok, totál sok, Nem rossz, igazából megy a szemsminkünkhöz, mert kicsit olyan narancsos árnyalatú. Highlighter. Van egy ilyen uh, liquid luminizer strobing penünk, 
ami így néz ki, ez egyébként, ez is Catrice, úgy látom most itt többségben Catrice van egyébként. Látjátok, az úgy ott van elkenve, és nem biztos, hogy rámerem kenni most így ezt a púderes részre, mert lehet, hogy összecsomósítja, tudjátok milyen az, és lehet, hogy ezt nem akarnám bevállalni. Viszont van egy ilyenünk, ez is Catrice, Highlighting Pearls, az a neve, és ez pedig ilyen kis csinit kis golyócskák ismét, és lehet, hogy ezt fogom most kipróbálni. Hmm, igen, egy kicsit világos, túl fehéres, nem annyira megy ehhez a narancsárga beütésű cuccoz, ezért lehet, ha lássuk, rizikó, rizikó, ebből áll az élet. Szóval ezt a krémes valamit fogom felvinni. Itt van, és akkor most óvatosan Jó, rúzs. Igazán itt az ideje ki vannak szállva egyébként az ajkaim. Szóval, um, mit akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy van itt egy kis termék, amit mindenki ki szeretné próbálni. És ez nem más, mint a Catrice Instant Lipstick Mattifier. Így néz ki, ez egy nagyon érdekes termék volt. Már amikor megláttam, akkor is felkeltett az érdeklődésemet. És ez igazából ugye arra lenne jó szerintem, hogy feltesszük a rúst, ami lehet, hogy nem mat, sőt, nem mat. És akkor ezt rá, és akkor ezáltal matt mat lesz majd a rúzsunk. Úgyhogy hoztam olyan kis palettát, amiből még nem használtam a rúzsokat, és ez nem más, mint a NYX. Nézzétek meg ezt a csodát. NYX paletta, és ezek itt a krém termékek, és ezek közül fogok választani egyet, egy nudos, pícses nudos árnyalatot. Úristen, de szépek! Szóval akkor most jön a lényeg, amikor is kipróbáljuk ezt a Lipstick Mattifier-t, amit hát fogalmam sincs, hogy hogyan kell alkalmazni. Mondjuk ugyanazzal az ecsettel fogom felvinni szerintem. Na, mit gondoltok, mit látok, hogy mattabb lett az ajkam? Szerintem... Szerintem igen, szerintem én látom a különbséget. Szerintem mattabb lett, mint amilyen volt. Nem tudom, szerintem elmehetek így a városba, nem lesz semmi probléma, úgyhogy én elégedett vagyok a végeredménnyel, remélem, hogy nektek is tetszett. Élveztem nagyon elkészíteni nektek ezt a videót, lefilmezni nektek ezt a videót, mert szerintem érdekes volt és tényleg izgalmas. Természetesen még ezen kívül vannak termékek, amiket nem volt alkalmam most itt nektek bemutatni, vagy most veletek együtt kipróbálni, mert mindent nem tudok felkenni egyből az arcomra, vagy egyszerre az arcomra, de, de igen. Egyébként, amit kiemelnék, és már kipróbáltam, az a szemöldök ceruza, amit most is használtam. Ez is Catrice egyébként. Vegyétek meg, vegyétek meg, mert nagyon-nagyon jó. Ez a Catrice uh, Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Ez a Light light árnyalat, és nekem tényleg tökéletes, nagyon szeretem, szuper jó ez a termék. Mert amit még kipróbáltam múltkor, és uh, ez is nagyon tetszett, ez pedig ez a Catrice Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow, ami így néz ki, ez egy szürki és rózgoldos árnyalat, szuper tényleg ez a termék is, csak gondoltam ezeket tényleg még kiemelem nektek, mert nem volt alkalmam róluk beszélni most ebben a videóban. Szóval, nagyjából ennyi lett volna már, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk legközelebb. Puszi, sziasztok! Tudjátok meg, hogy mat lett a... Mat lett a rúzsom. Tényleg mat lett. Ez jó. És ezeket a kis kódicskákat is nagyon élvezem. Nagyon jó.